。被称为恶魔果实的槟榔，究竟是如何成为六千万国人的噩梦呢？国家为何不立马全面禁止呢？大家好，我是启明。本期话题：恶魔之果，槟榔。目前全国大概有六千万槟榔消费群体，而强大的消费人群让槟榔广泛出现在街边各大烟酒店、便利店当中，就像小零食一样，可以轻而易举的购买到。但是长期咀嚼槟榔的危害却是惊人的，除了像烟酒一样会产生成瘾性，更重要的是会诱发口腔癌，并且是已经到了十个口腔癌、九个嚼槟榔的地步。数年前在槟榔生产消费的重灾区湖南湘雅医院曾做过一个调研，其口腔科因为确诊口腔癌而住院的四十五名患者中，竟然有四十四人存在长期咀嚼槟榔的经历。这是因为槟榔本质已经是一种木质化的果实，长期咀嚼只会让食用者的口腔。黏膜受到损伤，进而不断的出现口腔溃疡和黏膜纤维化等问题，再进一步发展就是口腔癌。但是很多人即使知道嚼槟榔危害巨大，却控制不住自己，因为槟榔当中含有的槟榔素和槟榔碱具有很强的成瘾性，总是让人欲罢不能。更重要的是，很多人在起初选择咀嚼槟榔时，并没有过多意识到其中的危害。等到意识到危害为时已晚，再加上槟榔企业曾经为了效益，不断以休闲零食的面貌去包装槟榔产品，并且借助电视娱乐节目的冠名进行大肆宣传，使得槟榔的消费群体进一步扩张。那么，既然知道槟榔危害巨大，国家为何不禁止呢？事实上，国家并非没有管，只是不能立即采取强制手段进行一刀切式的禁售，因为槟榔销售的背后是超过三百亿。元的庞大产业规模。截止二零二二年九月的相关数据统计，我国依然有二点五万家的槟榔相关企业。即使不考虑这一产业背后的老板和资本，就是考虑到其解决的湖南、海南等地底层群众的就业谋生问题，也无法立刻全面禁止，只能采取逐步减少的措施。而国家早在2017年就将槟榔列为了一级致癌物 ，2020 年更是将食用槟榔从食品生产许可目录中剔除出去，正在一步一步的准备遏制槟榔的生产和销售。毕竟槟榔产业的规模再大，也大不过全国人民的健康。不过当务之急不是制止现有槟榔消费群体的食用，而是减少可能不断增加的新消费群体。只要消费群体不增反减，没有了市场的槟榔产业就会自动萎缩。所以针对这种情况，国家在2019年明令禁止了槟榔生。生产大省湖南，所有相关企业在国内的槟榔广告宣传之后，又在二零二一年通过广电总局下发通知，要求所有电视和网络平台不得宣传推销槟榔产品，将扩大槟榔消费群体的途径降到最少。另外，很多并非槟榔重灾区的省份开始直接出台法规，下架销售的槟榔，或者至少要求槟榔不得以食品的名义销售，只能以槟榔制品来销售，并且要与食品分开陈列。这些手段肯定不能立马完全杜绝槟榔的生产和消费，但是可以很大程度起到遏制作用。希望未来这种恶魔果实能够越来越少，不再有人因为成瘾和口腔癌受到伤害。